हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम करेंगे क्लास इलेवंथ के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर सिक्सटीन जिसका नाम है डेप्रिशिएशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर जो है कह रहा है ए लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर फाइव लैख रुपीज ऑन फर्स्ट अप्रैल टू फर्दर एडिशन वर मेड ऑन फर्स्ट अक्टूबर टू एंड फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड एंड थ्री लैख रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड फिफ्टीन फर्स्ट मशीनरी बार सोल्ड फॉर रुपीज टू लैख एटी फाइव थाउजेंड एंड न्यू मशीनरी बार परचेज फॉर रुपीज सिक्स थाउजेंड प्रिपेयर करना है मशीनरी अकाउंट थ्री ईयर्स के लिए ईयर एंडिंग थर्टी वन मार्च टू थाउजेंड फिफ्टीन इफ इफ डेप्रिशिएशन इज टू बी चार्ज एट दी रेट टेन परसेंट पर एन एम ऑन स्टेट लाइन मैथड तो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट जरूर है बट इस क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए थोड़ा आसान बना दूँ चलिए आप शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को आपको क्या करना है आपको वन बाय वन जितनी भी मशीनरी परचेज की गई है ईयर में आपको वो देखा ध्यान में रखना है क्योंकि पहली मशीनरी परचेज की गई है फर्स्ट अप्रैल 2012 में फाइव लाख रुपीज की और सेम ईयर में 2012 में ही दूसरी मशीनरी परचेज की गई है जो कि फोर लाख रुपीज की है क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना फर्स्ट अक्टूबर टू को भी द्वारा मशीनरी परचेज की गई है फोर लाख रुपीज की फिर नेक्स्ट मशीनरी परचेज की गई है नेक्स्ट ईयर में फर्स्ट जुलाई टू को उसके बाद टू में क्या हुआ है टू में पहली मशीनरी जो हमने खरीदी थी फाइव लाख रुपीज की इसको बेच दिया गया और फिर नई मशीनरी भी खरीदी ये सिक्स लाख रुपीस की तो इन सब चीजों को हमें ध्यान में रख के हमें इसकी कैलकुलेशन करनी होगी 10 परसेंट डेप्रिशिएशन बता रखा है चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना सोल्यूशन को तो इस तरीके का फॉर्मेट होगा आपका सबसे पहले आप डेट लिखे 2012 और यहाँ पे लिखेगा फर्स्ट अप्रैल फर्स्ट अप्रैल के आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट क्योंकि पहली मशीनरी कब खरीदी गई 2012 में फर्स्ट अप्रैल को खरीदेगी टू बैंक अकाउंट कितने रुपए की खरीदेगी कितने अमाउंट की खरीदेगी टू फाइव लाख रुपीज की फाइव लाख रुपीज खरीदेगी ना तो आपको फाइव लाख रुपीज लिखना है इसके बाद आप यहाँ पे वन अक्टूबर लिखेगा क्योंकि सेम ईयर में ही दोबारा मशीनरी खरीदी गई है फर्स्ट अप्रैल 2012 ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ हमारा और 31 मार्च 2013 तक चलेगा मतलब कि फर्स्ट अक्टूबर 2012 किस ईयर के अंडर आएगा फर्स्ट अप्रैल और 31 मार्च 2013 के अंडर आएगा तो ये आपको यहीं पे लिखना होगा यहाँ पे लिखिए फर्स्ट अक्टूबर और यहाँ पे फिर लिखेगा टू बैंक अकाउंट और आपके पास जो सेकंड मशीनरी कोस्ट है जो कि फोर लाख रुपीज बता रखे वो आप फोर लाख रुपीज लिख दीजिए अब आपको कैलकुलेट करना है डेप्रिशिएशन इन दोनों मशीनरी पे तो यहाँ पे 2013 डेट लिखेगा 31 दिसंबर लिखेगा बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट कैलकुलेट करने के लिए पर डेप्रिशिएशन निकाल लेते हैं अपना वर्किंग नोट में तो यहाँ पे पहले लिखे 5 लाख पहले मशीनरी 5 लाख की थी इसमें मशीन मल्टीप्लाई कीजिए 10 अपॉन में 100 से तो आपको कैलकुलेट करके आपके पास आएगा 50,000 क्योंकि ये फर्स्ट अप्रैल को खरीदी गई और थर्टी मार्च का फाइनेंशियल ईयर है तो पूरे साल के डेप्रिशिएशन लगा इसमें फिफ्टी थाउजेंड ऐसी सेम तरीके से आपको सेकंड मशीनरी का कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे लिखे आप फोर लाख रुपीज मल्टीप्लाई टेन अपॉन में हंड्रेड अब इसको आप ईयरली कैलकुलेट अभी नहीं करेंगे क्यों नहीं करेंगे क्योंकि फर्स्ट अक्टूबर को खरीद दिया यहाँ पे फर्स्ट अप्रैल डेट लिखी होती तो मैं यहाँ पे भी ईयरली कैलकुलेट करूंगा तो फर्स्ट अक्टूबर से थर्टी वन मार्च तक होते हैं कितने मंथ सिक्स मंथ होते हैं तो मल्टीप्लाई कीजिए इसको सिक्स अपॉन ट्वेल्व से तो इसको कैलकुलेट करके जो आपके पास आएगा ट्वेंटी थाउजेंड आएगा ट्वेंटी थाउजेंड कैसे आएगा फोर लैख का टेन परसेंट फोर्टी थाउजेंड होता है अब फोर्टी थाउजेंड और सिक्स बाई ट्वेल्व करेंगे मतलब उसका भी आधा कर देंगे तो ट्वेंटी थाउजेंड ही आएगा तो फर्स्ट ईयर में जो सेकंड मशीनरी पे डेप्रिशिएशन लगेगा वो ट्वेंटी थाउजेंड रुपीज लगेगा चलिए अब इसको आप मेंशन कर दीजिए ये हम जो मेथड रूल कर रहे हैं ये कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का इसमें आपका डेप्रिशिएशन जो आपने कैलकुलेट कर लिया ईयरली वही आपका हर साल लगेगा तो यहाँ पे अभी हमने ये ईयरली कैलकुलेट नहीं किया ये हमने हाफ ईयरली कैलकुलेट किया क्योंकि मशीनरी फर्स्ट अक्टूबर को परचेज हुई थी ईयरली इसका जो डेप्रिशिएशन होगा फोर्टी होगा तो यहाँ पे बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट करके फर्स्ट मशीनरी लिखिए फिफ्टी थाउजेंड सेकंड मशीनरी लिख दीजिए ट्वेंटी टोटल करके आएगा सेवेंटी सेम अब आपको क्या करना है फिर थर्टी मार्च डेट डालनी है अब आपको बाई बैलेंस बाय बैलेंस कैरी डाउन करना है तो बाय बैलेंस कैरी डाउन करके फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड पहली मशीनरी आएगी क्योंकि फिफ्टी थाउजेंड को आप फोर लाख में से माइनस करेंगे तो फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड आएगा और ट्वेंटी थाउजेंड को आप फोर लाख में से माइनस करेंगे तो थ्री लाख एटी थाउजेंड आएगा पहली मशीनरी को फाइव लाख में से माइनस करना है सेकंड मशीनरी का जो डेप्रेशन था वो सेकंड मशीनरी में माइनस करना है फिर आप इनका टोटल कर देंगे तो आएगा एट लाख थर्टी थाउजेंड कहने का मतलब यह है कि फर्स्ट ईयर के एंड होने पर पहली मशीनरी की कोस्ट है फोर लाख फिफ्टी थाउजेंड और सेकंड मशीनरी की कोस्ट है थ्री लाख एटी थाउजेंड आप टोटल कर दीजिए तो डेबिट साइड भी नाइन लाख रुपीज आ गया और क्रेडिट साइड भी हमारा नाइन लाख रुपीज आ गया अब जो ये कैरी डाउन हुआ है ये नेक्स्ट ईयर के लिए 2013 थाउजेंड फर्स्ट अप्रैल के लिए नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या हो जाएगा ब्रो डाउन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको वही लिखना होगा 2013 
कि फर्स्ट जुलाई यहाँ पे लिखे टू बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट आगे थ्री जो डालेंगे पता रहे आपको कि थर्ड मशीन की बात हो रही है अमाउंट में लिख दीजिए आप थ्री लाख रुपए अब फिर आपको डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है तो डेप्रिशिएशन 2014 लिखिएगा और यहाँ पे डेट लिखेगा थर्टी वन मार्च हम यहाँ पे लिखिए बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट आप समझिए कि डेप्रिशिएशन कैसे कैलकुलेट हुआ क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मैथड है तो एक बार जो डेप्रिशिएशन कैलकुलेट कर लिया वही चलेगा पहली मशीनरी पे फिफ्टी आएगा जो हमने निकाला था फिफ्टी डेप्रिशिएशन लगेगा सेकंड मशीनरी पे ईयर वन पे ट्वेंटी थाउजेंड इसलिए लगा था क्योंकि वो फर्स्ट अक्टूबर को खरीदी थी मशीन थी यहाँ पे तो फर्स्ट अप्रैल फिर डेट आ गया तो यहाँ पे पूरा ईयरली कैलकुलेट होगा किस पे कैलकुलेट होगा इनकी कोस्ट प्राइस पे इनकी ओरिजिनल प्राइस पे कैलकुलेट होगा जितने पे फाइव लाख पे और ये कितने की थी फोर लाख रुपीज की तो फोर लाख का टेन परसेंट कितना होता है फोर्टी थाउजेंड होता है अब थर्ड मशीनरी पे देखिए मंथ लगेंगे क्योंकि फर्स्ट जुलाई को मशीनरी परचेज की गई है थ्री लाख रुपीज की तो थ्री लाख पे आप टेन परसेंट कैलकुलेट करेंगे जो कि आएगा थर्टी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड मल्टीप्लाई करेंगे आप नाइन बाई ट्वेल्व से क्योंकि जुलाई से लेकर थर्टी वन मार्च तक नाइन मंथ होते हैं तो नाइन बाई ट्वेल्व से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड लगेगा मशीनरी थर्ड मशीनरी पे डेप्रिशिएशन अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए तीनों को प्लस करके आएगा वन लैख ट्वेल्व थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब आपको क्या करना है अब आपको बैलेंस कैरी डाउन निकालना है तो यहाँ पे थर्टी वन मार्च लिखिए लिखिए बाय बैलेंस कैरी डाउन फिफ्टी थाउजेंड को माइनस कीजिए फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड में से तो फोर लैख आएगा फोर्टी थाउजेंड को माइनस करेंगे थ्री लैख एटी थाउजेंड में से थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड आएगा और ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड को माइनस करेंगे थ्री लैख में से तो टू लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आएगा मतलब की सेकेंड ईयर के एंड होने पर इसकी जो कोस्ट थी तीनों मशीनरी की वो आपको बताई गई है कि इतनी इतनी कोस्ट थी फोर लैख फर्स्ट मशीनरी की होगी सेकेंड मशीनरी की थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड होगी और थर्ड मशीनरी की टू लैख सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड होगी तीनों को प्लस करके आप क्रेडिट साइड में लिख लीजिए अमाउंट में टेन लैख सेवेंटी थाउजेंड फाइव हंड्रेड आएगा अब दोनों साइड को टोटल कर दीजिए इलेवन लैख थर्टी थाउजेंड आपका डेबिट साइड आएगा और इलेवन लैख थर्टी थाउजेंड आपका क्रेडिट साइड आएगा अब जो ये कैरी डाउन हुआ है ये नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा ब्रो डाउन हो जाएगा टू है तो टू थाउजेंड अप्रैल लिखेंगे अब देखिए कि दो अब 2015 में क्योंकि अब जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट अप्रैल 2014 से 31 मार्च 2015 अब देखिए कि इसकी इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये डेट आई है ऑन फर्स्ट जनवरी 2015 फर्स्ट मशीनरी को बेच दिया गया टू लैख एटी फाइव थाउजेंड पे एंड न्यू मशीनरी बस परचेज फॉर सिक्स लैख और नई मशीनरी भी सेम डेट पे आपको खरीदी है सिक्स लैख रुपीज की तो देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है आप यहाँ से आगे क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझेगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जो प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस ईयर हमारा बैलेंस कैरी डाउन हुआ उससे हम ब्रो डाउन कर लेंगे यहाँ पे डेट लिखेगा 2014 थाउजेंड फोर्टीन फर्स्ट अप्रैल और टू बैलेंस बी करके अमाउंट लिख लीजिएगा जो प्रीवियस ईयर में हमने कैरी डाउन किया था इसका टोटल करके हमारे पास आएगा टेन लैख सेवेंटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ये हमें पता ही है अब देखिए क्या हुआ कि फर्स्ट जनवरी टू को एक मशीन फर्स्ट मशीन को बेच दिया गया टू लैख एटी फाइव थाउजेंड में और नई मशीनरी खरीदी गई सिक्स लैख में तो सबसे पहले आप नई मशीनरी का डेबिट साइड में लिख लीजिए यहाँ पे लिखेगा टू थाउजेंड टू बैंक अकाउंट फर्स्ट को खरीदी गई है क्योंकि फर्स्ट जनवरी को खरीदी गई तो फर्स्ट जनवरी डेट डाल के टू बैंक अकाउंट करके आप लिख लीजिए सिक्स लाख रुपीज ये आपको डेबिट साइड लिखना है टू बैंक अकाउंट करके सिक्स लाख रुपीज अब आपको क्या करना है आपको डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है पर पहले कैसे डेप्रिशिएशन कैलकुलेट होगा कि फर्स्ट मशीनरी बेच दी गई है टू लाख एटी फाइव थाउजेंड पे तो पहले आपको खाली पहली मशीनरी पे डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करना है तो टू थाउजेंड फिफ्टीन लिख दिया लिखिए फर्स्ट जनवरी बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट बाई डेप्रिशिएशन अकाउंट का आगे वन लिख लीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि आपने पहली मशीनरी पे डेप्रिशिएशन कैलकुलेट किया है अभी किस तरीके से कैलकुलेट होगा हमेशा जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है इसमें डेप्रिशिएशन इसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट होता है तो फर्स्ट पहली मशीनरी की ओरिजिनल कॉस्ट भी फाइव लाख रुपीज इस पे आप टेन अपॉन में हंड्रेड निकालेंगे टेन अपॉन में हंड्रेड जो कि डेप्रिशिएशन है जो कि फिफ्टी थाउजेंड रुपीज आएगा फिफ्टी थाउजेंड रुपीज के बाद देखिए मंथ कितने बनते हैं फर्स्ट अप्रैल से लेके फर्स्ट जनवरी तक के मंथ आपको कैलकुलेट करने हैं क्योंकि फर्स्ट जनवरी को तो मशीन नहीं बेच दी गई थी तो ये होते हैं नाइन्थ मंथ तो फिफ्टी थाउजेंड और नाइन बाय ट्वेल्व करके आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा थर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब क्या हुआ कि मशीन को बेच दिया गया तो यहाँ पे लिखे बाई बैंक अकाउंट और अमाउंट लिख दीजिए टू लैख एटी फाइव थाउजेंड अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि बाई बाई बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड जुड़े था क्योंकि हम मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो ट्रांजेक्शन क्या वो इसकी जनरल एंट्री क्या बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट मशीनरी अकाउंट मशीनरी अकाउंट क्या हुआ है क्रेडिट हुआ है तो अपोजिट एंट्री को आप क्या करेंगे आप लिखेंगे मशीन क्
तो आपको पता चल जाएगा कि कितना लॉस हो गया तो आप इन दोनों को प्लस कीजिएगा टू लैख एटी फाइव था थर्टी सेवन फाइव हंड्रेड को फिर माइनस कर दीजिए फोर लैख में तो आपको पता चलेगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना का लॉस हो गया सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज का क्या हो गया लॉस हो गया बिजनेस को तो इस तरीके से अभी आपने फर्स्ट एंट्री का फर्स्ट मशीनरी का हमने अपना जो बता रखा था कि इसको बेच दिया गया तो हमने उसका लॉस निकाल लिया सेवेंटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज आया अब जो बाकी की मशीनरी बच गई है सेकंड थर्ड और फोर्थ वन जो मशीनरी बच गई है हमें इसको कैलकुलेट करना है तो फिर आप इसमें इस पर जो डेप्रिशिएशन लगेगा वहाँ पर थर्टी वन मार्च डेट लगेंगे फर्स्ट जनवरी तो हमने इसलिए लिखा क्योंकि मशीन को बेच दिया गया था पहली मशीनरी को अब जो मशीनरी ने भी बची है बिजनेस के पास उसको तो हम क्या करेंगे उसको तो हम 31 मार्च पे कैलकुलेट करेंगे पूरे साल का कैलकुलेट करेंगे फिर आप बाय डेप्रिशिएशन अकाउंट लिखिए पहले तो आप सेकंड मशीन है क्योंकि पहली मशीन का काम खत्म हो गया सेकंड मशीन पे जो है 40,000 थाउजेंड कैलकुलेट करके आया था ओरिजिनल कॉस्ट पे क्योंकि हम कैलकुलेट करते हैं फोर्टी लिखेंगे थर्ड मशीन पे थर्टी कैलकुलेट किया था क्योंकि थर्टी थर्ड मशीन कितने की है थर्टी थ्री लाख रुपीज की थर्ड मशीन कितने की थ्री लाख रुपीज की टेन परसेंट थर्टी थाउजेंड की आएगा और फोर्थ मशीन पे कैसे कैलकुलेट किया जो कि सिक्स लाख रुपीज है सिक्स लाख का आप टेन कैलकुलेट करेंगे सिक्सटी आएगा उसके बाद आपको थ्री मंथ पे कैलकुलेट करना क्योंकि जनवरी तो मार्च तीन महीने होते हैं तो सिक्सटी थाउजेंड का थ्री मंथ पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फिफ्टीन थाउजेंड ही आएगा अब इन तीनों को प्लस कर दीजिए तो तीनों को प्लस करके आएगा एटी फाइव थाउजेंड एटी फाइव थाउजेंड आप लिख देंगे अब आपको क्या करना है बैलेंस कैरी डाउन निकालना है तो बैलेंस कैरी डाउन कैसे निकलेगा बाई थर्टी वन थर्टी वन मार्च लिखिए लिखिए बाई बैलेंस कैरी डाउन अब इसको माइनस करेंगे आप फोर्टी थाउजेंड को किसमें माइनस करना है थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड में से माइनस करना है क्योंकि सेकंड मशीन की बात हो रही है थर्टी थाउजेंड को थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड में से माइनस करना है और फिफ्टीन थाउजेंड को सिक्स लैख में से माइनस करना है तो ये आपके पास अमाउंट आएगा थ्री लैख सेकंड मशीनरी का टू लैख फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड थर्ड मशीनरी का फाइव लैख एटी फाइव थाउजेंड फोर्थ मशीनरी का प्लस करके लिख दीजिए तीनों को जो के आएगा इलेवन लैख थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड अब आपको डेबिट साइड को प्लस कीजिए जो डेबिट डेबिट साइड प्लस करके आएगी सिक्सटीन थाउजेंड सेवनटीन हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन लैख सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड और क्रेडिट साइड में हमारी प्लस करके कितनी आएगी सिक्सटीन थाउजेंड सेवनटीन हंड्रेड फाइव हंड्रेड सिक्सटीन लैख सेवनटीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड आएगा तो आप इन सबको प्लस करेंगे तो आपके पास नया अमाउंट आएगा तो दोस्तों आज के लिए इतना ही आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग